से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों मुनियों देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ति तो सभी करते हैं हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे हरदम मौज मस्ती में रहे पर क्या पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ति करते हैं व्रत करते हैं श्राद्ध निकालते हैं कावड़ लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए कोड़ी को काया दी दुखियों को सुखी जीवन दिया मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा उसके बाद जयपुर को दिखाया उसके में कोई इलाज नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तुम जरूर तो हूँ हर दिन में अपना सब खाता हूँ मुझे कोई समस्या नहीं मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया आशीर्वाद देने के बाद तत् क्षण में मेरा ये रोग वही के वही दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सदभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव नमस्कार सर नमस्कार सर जी क्या नाम है आपका सुरेंद्र सिंह मेहरा नाम है सर सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं सर मैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हूँ सर सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली सर 30 मई 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली सुरेंद्र जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं है की हैं अभी तक सर मैं बजरंग जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति किया करता था लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता था उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक बार फिर नास्तिक बनने लग गया जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम इनकी भक्ति करके करें क्या फ़ायदा क्या तो 
मैं जब भी कहीं किसी भी मंदिर या मंदिर पे जाता वहाँ पे पूजा पाठ करता कोई फायदा नहीं होता था तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए भगत जी ऐसा हुआ मैं मर्चेंट डेवी में इंजीनियरिंग पद पे छोटी से रैंक पे हूँ तो सर वहाँ पे एक बार क्या हुआ मेरे को हमारे वहाँ पे इंटरव्यू परीक्षाएं होती रहती हैं तो उस परीक्षा में उसी दौरान तो मैं एक परीक्षा में ऐसा था सौ में से सौ नंबर लाने होते उसमें से मैं छियानवे नंबर लेके आ गया था वो चार नंबर मैं नहीं ला पा रहा था उसके लिए मैं पिछले पंद्रह बीस दिन से परेशान था इसमें मैं रात दिन परेशान था उस चीज़ के लिए कि यार कैसे करूं क्या करूं तो इसी बीच में मेरे पास लंच के लंच का टाइम था उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था तो उसमें देखा मैंने एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के 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 गुणगान गा रहा था वो बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ये ये फ़ायदा हुआ तो मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर इतना फ़ायदा कर सकते हैं तो आप मेरे को भी ये फ़ायदा करवा के दिखाइए तो ठीक है जी तो उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी में चले गया तो मेरा एक दोस्त है वो हम मेरे से हमेशा झूठ बोलता था हाँ भाई मेरा तो हो गया मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए मैं पास हो गया तो मैंने सोचा आज मैं भी झूठ बोलूँगा उसको कि भाई मेरे भी हो गया तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया मैंने बोला भाई मेरा भी हो गया तो उनने बोला ठीक है दिखा तो जब उन कंप्यूटर पर सामने बैठे उस पर अपना क्वेश्चन आंसर खोला देखा तो उसमें मेरे सौ के सौ तो मैं मैं एकदम चौंक गया एकदम शौक सा लगा अरे ऐसा कैसे हो गया तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये चीज़ बोला था कि ऐसा करके दिखाओ तो फिर मुझे लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी ध्यान कहीं और है या सपने में तो नहीं ये सब कर रहा हूँ फिर उसके बाद मैं दोबारा गया जल्दी से मैंने अपने हाथ में धोआ फिर दिवाले ऐसे छू के देखा कि मैं क्या हाँ इसका मतलब मैं सही हूँ फिर से दोबारा खोला फिर से दोबारा देखा तो उसमें सौ के सौ नंबर आए हुए थे तो वहाँ पर से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी जी पे विश्वास हुआ फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनका सत्संग सुनने लगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई पर परमात्मा से नाम लेने की संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिले तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले जी सर बहुत से लाभ हुए जैसे कि मैं पहले एक तो नशा करता था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चैन स्मोकर कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था जिसमें पंद्रह पंद्रह बीस बीस हज़ार रुपये तो महीने का सिगरेट में सिर्फ खर्चा जाता था और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी काफ़ी सारी परेशानी रहती थी जी जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद जो मैं पहले सिगरेट पीता था लगातार बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता था तो उससे मुझे पेट में कब्ज होने लगती थी गैस अपच होती थी तो कोई भी चीज़ खाता पीता था तो मुझे बिल्कुल पछता नहीं था तो फिर जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को तो सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और उसके बाद जो मैं आज तक जब से मैंने नाम दीक्षा लगी ली है परमा संत रामपाल जी महाराज जी से आज तक मुझे तब तक कोई गैस नहीं बनी कोई कुछ नहीं बना एकदम जैसे एकदम फ्रेश होता ना जैसे कि हम एकदम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम न्यू होता है पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया सर और उसके बाद अभी हाल ही में ये जब बारिश हुई थी पहाड़ में लैंड स्लाइडिंग हो रहा था तो इसी चार पांच दिन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही लैंड स्लाइडिंग हो रहा पेड़ पौधे पेड़ पत्थर गिरे बड़े बड़े गाड़ गिरे बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में यहाँ पे पानी और पानी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था तो मैं उस बीच में मैं अकेला ही उस रस्ते पर चला था जहाँ पर जैसे मेरे को ये फ़ायदा ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे उसको देख के तो अच्छे अच्छे मतलब मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब होगी उस झर उसको झरने को देख के उसको इतना पानी और इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उस पानी को टच करे तो पानी का स्पीड भी कम हो जाए और वहाँ पर और जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे वो पत्थर भी रुक जाएँ तो ऐसे करके मैंने लगभग एक सौ किलोमीटर मैंने बाइक चला के अपना सफ़र सही सलामत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सही सलामत में अपने सफ़र को कामयाब किया ये एक एक चीज़ और है हमारे मर्चेंट ने भी में हर पाँच साल हर पाँच साल बाद ये सरकार ने एक नियम बना रखा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना हुआ और उसके बाद उसको अपडेट करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसको हर साल रिन्यू आपको अपडेट करना है उसको तो उसमें मैं लगभग एक एक महीना हो गया था मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ये मेरे इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई जैसे ही प्रार्थना लगवाई वो हमारा प्रोसेस होता है इसका चौदह से पंद्रह दिन का 
जब भी एग्जाम होता है प्रैक्टिकल होते हैं सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी जब हम इसमें पास होंगे तो ये जो प्रोसेस था जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई ये मेरा विद इन दो दिन के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे आ गए ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और घर एक फ़ायदा और एक एक ये हुआ मैं यहाँ पे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने बड़े बड़े बिल्डर सब जगह चले गया सब जगह ले कहीं पे ज़मीन देख रहा हूँ कहीं पे विलास देख रहा हूँ कहीं पे फ्लैट देख रहा हूँ तो सब जगह गया हर किसी से कोई कम बोलता है कोई ज़्यादा बोलता है रेट कहीं पर बात ही नहीं बननी थी कहीं पर फिर से मैंने गुरु जी से संतरामपाल जी महाराज जी से एक बार फिर से प्रार्थना लगाई मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज मुझे एक मेरे को घर नहीं मिल पा रहा अच्छे से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ तो जैसे मैंने प्रार्थना लगाई उसके दूसरे दिन ही सीधे गया अभी मेरा पूरा मेरे को फ्लैट मेरे को फ्लैट मिल चुका है जिस विला जिस विला को मैं खरीदने गया हूँ और वहाँ पे मेरा पूरा पूरा काम प्रोसेस में पूरी तैयारी में है जी तो भगत जी मैं सत्रह अस्सी लाख तक का लोन लेने के चक्कर में था मुझे जो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मकान बनाने खरी, विला खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो वो चीज़ नहीं मिल पाया उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई तो मेरे को वो भी लोन भी पास हो गया मेरा सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पे एक नीचे एक पीली पट्टी आती है तो उस पीली पट्टी पे उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है आप उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप उनके जरिए उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से धन्यवाद सर धन्यवाद सर साहब जी अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई ध्रुव प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्व धर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सती थी है जो परमात्मा हमें संभालते हैं और तीसरी सती थी वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं और फिर मुचे नहीं मुचकाए तरह संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनको मथुरा में मिले थे वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन वर्मित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे तो उनको परमात्मा मिले उनको सचखंड लेकर जा लिए ना सारा ज्ञान बता दिया सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए बता दिए गीता और वेदों में फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की धर्मदास जी की नहीं क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना भरवा दिया हजारों वर्षों से तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के कि इस समय में मेरी मेरा कोई गवाह बने सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है तो उनको सतलोक में लेकर गए सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती पुण्यात्माओं सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे इसमें से विशेषकर कौन कौन है राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं उसी में से एक अलग से पंथ बना है ये सच्चा सौदा सरसा जिसको धन धन सतगुरु तेरा आसरा इनका नारा है ये सभी और साथ में कबीर पंथी और जितने भी ये कबीर पंथी क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था जो परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए तो काल ने विरोध किया था 
के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां पर गठ थे उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है तूने गलत साधना बता कर उनका जीवन नाश कर रखा है कुत्ते गदे सूर बना रखे हैं उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था उसको मारना चाहा था लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास के इसने मेरे ऊपर अटैक किया मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया सतनाम का जो दो अक्षर का है जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा तो सतनाम का मैं सुमन वो पुणात्मा और परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पित्र कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी तो उस समय सतनाम का सिमरण अवश्य शुरू कर देना फिर देखना उसका रंग क्या कैसी बचाव करेगा तो वो हमें संकेत कर रहे थे तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें हमें भी बताने के लिए ना उनको तो क्या सिमरण की जरूरत वो तो खुद मालिक है हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जो आप याद रखियो कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा तो उस मंत्र का जाप किया मैंने परमात्मा कहते तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है उसकी कुछ पार नहीं बसाती तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसड कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है ये काल भी लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ इसलिए हम भी यहाँ आ गए लेकिन वो दयालु है परमात्मा उन्होंने फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर मात पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें मात पिता फिर भी अक्समा ही करते हैं वो हमारा मात पिता है उसने हम पर फिर दया आई काल ने कहा कि भगवान एक काम करना मुझे श्राप लगा हुआ है एक लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित भून कर खाने का यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना तीन युगों में जीव कम ले जाना तो परमात्मा ने कहा इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं बुरी तरह रोता रहा तब कहा ठीक है और बोल क्या मांगता भिखारी तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं और जहां आशा ता वासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का इन सब परमाणु से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है ऐसा ज्ञान दूंगा आपको ये सत्य करवाना आपको ऐसा चा चढ़ेगा सतलोक जाने का ऐसी उमंग उठेगी ऐसी उमंग उठेगी आपके और सच्चाई होगी सारी की सारी जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे दो दिन में जा आती हूँ तो वो बच्चों को पता लग जाता है वो रो रो के पीछे चला करें मैं भी चलूंगा मम्मा के डटे नहीं डटा करें तो ऐसी स्थिति आपकी होगी क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया ये सांग के सुख है इससे आप खूब परिचित हैं 
और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी खूब अच्छी तरह समझ सकोगे और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा सचखंड वाह के बताया उनके एफिडेविट आपके सामने रूब रूब किए जाते हैं आपके लिए करवाया जाता ने सारा कुछ कि ताकि जब यू समय आवे ये ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का जिसमें आप सबको मोक्ष करना है इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा वो सारे पार हो जाएंगे टोटली चाहे कितने ले लियो तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं और वो जो भी साधना डड़े ढो रहे हैं शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है ये उनको भ्रम रहता है इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है सतयुक्त रेता दुआ पर तक अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे तो काल ने क्या कहा था कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजे अपरमात्मा ने कहा ठीक है तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया तीन युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथा युग जब कलयुग आवेगा चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब पचपन सौ वर्ष कलयुग बीत जागा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा अपना अपना प्रतिनिधि अपना दास भेजूंगा और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा कंप्लीट नॉलेज दूंगा और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा सबका कल्याण करेगा कृपा कबीर जी की ही होगी तो परमात्मा ने जब ये आदेश दे दिया कबीर साहब ने तथास्तु कर दिया तब काल ने कहा हंसा फिर ये जब इसका सारा काम उल्लू से हो गया यहां तो ऐसा ही है आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो इस काल निरंजन जैसी है जो ही इसका काम बन गया हा होगी तभी आंखें बदल गया कहा कि जाओ जोग जीत संसारा कलयुग में बेशक चले जाइयो आज जाइयो जोग जीत बेशक संसारा और जीव न मान कहा तुम्हारा द्वादश पंथ करूं मैं साजा और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुमोई और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा इनको ऐसा कर दूंगा ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे और मेरी ओढ़ होकर मेरी तरफ होकर के पक्ष दारी करेंगे और तुम्हारे साथ बात विवाद करेंगे तेरी कोई नहीं सुनेगा अब इसने आप देख रहे हो द्वापर तक कोई धर्म नहीं था अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया और पता नहीं कितने पंथ चला दिए जैसे बारह पंथ कबीर पंथ के अंदर बारह पंथ जितना भी आज विश्व में विस्तार है कबीर पंथी लगभग पंद्रह सोलह करोड़ बीस करोड़ होंगे पूरे भारत में और सारे इन बारह पंथों नकलियों से संबंधित है और कहते हैं कबीर पंथी और कक्का उनको पता नहीं सारी गलत साधना करते हैं मंत्र देते हैं अजर नाम अमर नाम पातौले सब सिंधु नाम यही अंश का काम ये मंत्र है वो तो दो अखर का नाम जो धर्मदास जी को दिया सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो बिचली पीढ़ी में बतावांगे सबको 
और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु प्रबंध से ये नौका मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं एक सारे ब्रह्मांड में हर नाम क्या देता है सतगुरु और सतनाम खाक मंत्र है यो अरे कान में फूक मार जो ऊ कर दे कही सार शब्द है ना कहने वाले ने पता यू के है ना सुनने वाले को पता न कहो कहा ना जाए लिखा ना जाए बोला ना जाए ये तो वाणी का विषय नहीं है कबीर साहब कहे हैं कि ये सार नाम ने भाग सुनाया आदि नाम हमने भाग सुनाया ये मूर्ख जीव मरभ नहीं पाया हमने तो बोल के बताया उसका जाप करने का है आदि नाम का सुमन कर ही सो भाव सागर से तर ही तो ये सारे नकली पंथ हैं कबीर साहब के बारह पंथ और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ जय गुरुदेव पंथ राधा स्वामी पंथ आगरा और व्यास वाले ये ठाकुर जी वाले कृपाल वाले दनोद विवाणी वाले और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली ये गंगवा पंगवा ये भी ये सारे उसी शिवदाल जी के ही विचारों का एक का कुएं का जल है इनके अंदर वही ज्ञान वही साधना इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट कर कन्यारा तीन मंत्र बना लिया काल मुर सब सुरूपी राम सतपुरख इसको जपते रहो सतलोक पहुंच जाओगे अरे भले आदमी सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है उस अविनाशी भगवान कहो सत्यनारायण कहो जैसे जल पानी नीर जल पानी नीर करते रहो क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा उसका प्रोसेस है उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है जैसे हैंडपम्प लाओ लगाना है बोकी लाओ पाइप लाओ और वो मेहनत करो ये दो नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है सतनाम दो अक्षर का ये श्वास उश्वास से सिमरना ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी और बोकी ने अपना काम कर दिया पाइप पहुंचा दी जल तक तो सतनाम का इतना काम समझ लो दो अक्षर के का सतनाम से भी भगवान नहीं मिला लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता भगवान कौन जैसे हमारा पूज्य जल है हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना वो जल है और ये बाकी साधना है ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है यह तो साधना है पूजा वो होती है जैसे एक पति भरता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है तो सत्कार अलग होता है पूजा अलग होती है तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए तो फिर वो सार नाम क्या है जैसे हैंडपम्प ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपम्प को फिर उसकी भी पूजा की जाती है उसका भी सिमरण होता है सतनाम का सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यो काम कर दिया और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया क्योंकि पानी मिला नहीं हैंडपम्प के बिना वो मशीन नहीं लगेगी तो तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है कि ये वो मशीन है हैंडपम्प तो जब आपका इस योग्य सिमरण हो लेगा तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा और सार शब्द का भी सिमरण करना है जल निकालने के लिए हैंडपम्प को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी चलाना पड़ेगा ऐसे मिलेगा तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं इनको भी सतर्क कर रहा हूं आप भी गलत कर रहे हो सारे दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ एक तो आओ सामने और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर एक बता जो आके इनकी हिम्मत नहीं क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा तो इनको स्वीकार करना चाहिए अभिमान त्यागना चाहिए ये समय बहुत कीमती है और ये एक बार ये प्राइम टाइम है ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का और इसमें जो निकल गए निकल गए बस फिर तो यही है कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खात और कुंडली में छोड़ रहा नहीं सौ बात की बात जैसे नागनी होती है जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती कुंडली घेरा बना लेती है उनको फोड़ती है सबको फोड़ देती है और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है 
उन्हीं को खाती है उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया और जय कुंडली में रहेगा तो सारे खावागी तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने ये कुछ समय का समय दिया है भी हजार एक वर्ष चलेगा ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा और जो इस समय निकल गया मनुष्य जीवन प्राप्त है ये ज्ञान प्राप्त कर लिया सतभक्ति कर ली वो तो निकल गया न तो कहते जो कुंडली में रह गया जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक ये नकली कबीरपन थी बारह पंथों की शाखाएं सारा ये दामा खेड़ा वाले ये सारे उन नकली कबीर पंथियों में से है क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की और केवल उसको कहा था केवल पांच नाम देना जैसे राधा स्वामी वाले पांच नाम देते कौन सा ओंकार रंकार ज्योत निरंजन <laughs> बता और सतनाम भी दे उस समय सो अमर सतनाम अब परमात्मा कहते ही पांचों नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की अरे वाह अपने आत्मा इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की तो पांच नाम धर्मदास जी को केवल पांच नाम देने का आदेश दिया था ओनली धर्मदास जी को और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में उनको ये पांच नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था इस सतनाम और सार नाम को ओपन नहीं करना था उनको प्रतिज्ञा जला दी थी तो दामा खेड़ा वालों के जो दामा खेड़ा के अंदर है वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है चूड़ामणि जी की तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो छठी पीढ़ी होगी धर्मदास उस छठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल और और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को बयालीस वंश बख्श दिए क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं क्योंकि वो काल का दूत था परमात्मा उसकी शकल दिखाई दी थी आशीर्वाद देख देख यु काल का दूत है ये आपकी नहीं मानेगा तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा मेरे घर तो काल पैदा हो गया तो परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया समय आने पर नौ महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा फिर मुक्तामणि भी कहने लगे तो फिर धर्मदास चिंतित हुआ मेरा कैसे होगा भगवान बहुत दुखी हो गया तब तो परमात्मा ने कहा तेरे को बयालीस पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया तेरी बयालीस पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा धर्मदास जी ने कहा परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो तुम ये पांच नाम प्रदान करते रहो आशीर्वाद मैंने दे दिया और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे ठीक से करते रहोगे तो बिचली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज है इस पांच नाम के मंत्र थे तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका वो पांच नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है ओंकार अहंकार सतनाम ये नहीं है वो ये पांच नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं जो बीच बीच के ये पांच मंत्र हैं ये दिए जाते थे तो फिर परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में ये जो पांच मंत्र वाला जो जाप है ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से छठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे और वो इस मंत्र को छोड़ कर क्योंकि ये पांचों नाम कौन से हैं जो हमारे शरीर में कमल हैं इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं प्रत्येक कमल में मूल कमल में गणेश जी स्वाद चक्र से दो उंगल ऊपर ये हमारे शरीर में बैकबोन है रेड की हड्डी 
जिसको बोलते इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है उससे दो उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है उसमें गणेश जी का वास है उससे दो उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है वो स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको स्वाद चक्र का संतोन फिर ना भी चक्र उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में या रेड की अड्डी के अंदर की तरफ इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है और कंठ कमल ये है इसके सामने या बैक में जहां ये रेड की अड्डी थोड़ी सी बैंड होती है यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है इनका हमारे ऊपर ऋण है और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से तो हमारा पूरा वहां का क्लियरेंस होना चाहिए जैसे बिजली का बिल वो क्लियर हो टेलीफोन का बिल क्लियर हो सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो तो तभी हम स्वदेश आसकेंगे ना तो कौन आने देगा तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गल साधना करके अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के जो जिस जिसके दो क्लियरेंस लेनी है चलते समय तो इनकी भक्ति ये मजदूरी करने से नाम के इन पांचों नाम के जाप करने से ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा टेलीफोन का नहीं भरा तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वह फैक्ट्री चालू हो और कमा के दे तो कोई गारंटर मिला उसको सरकार और उसके बीच में ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूँ आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करें तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से ये पाँच नाम है यहाँ तक क्लियर करने के और ये सच्चा सौदा सिरसा और ये सारे जय गुरुदेव वाले ये राधा स्वामी वाले नौ कहे हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं हम तो सीधे त्रिकुटी बीच जाते हैं त्रिकुटी कोई बरवाल का बस स्टैंड है चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे त्रिकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा जैसे त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो वहाँ जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई कागज कार्रवाई करनी पड़ती है वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर त्रिकुटी पे तो ये इन्होंने बट्ठा बठा रखे पांचों नाम काल के जाप करे और बात करें सतलोक और सचखंड की सतलोक में भगवान को निराकार बतावे प्रकाश ही प्रकाश अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये पांच नाम तुम देते रहना और धर्मदास मेरी लाख तो आई ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई धर्मदास मेरी लाख तो आई ये सार शब्द की दबार ना जाई ये सतनाम और सार सबद जब बार पढ़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही आदरणीय नानक साहेब जी को परमात्मा ने ये दो अक्षर का मंत्र दिया था सतनाम जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है और नानक साहेब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं नहीं तो बात बिगड़ जाएगी काल का दाव लग जाएगा तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी उनको मानव शरीर मिलता रहेगा और जब आवेगी बिचली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा सबको नाम देंगे पार कर देंगे सब पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा धर्मदास जी से कहा कि तुम ये पांच नाम का जाप दो और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये पांच नाम का जाप देना और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही पांच नाम ही देने का बताना आगे दान करे अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास छठी पीढ़ी में ये मंत्र पांच भी समाप्त हो जाएंगे फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए क्यों घनी नरमात्मा थी उनकी वैसकुल में जन्म था टोटे नफे ने लाभ आने को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता बहुत चिंतित हो जाता टेंशन ले ली बुरा मुंह कर लिया हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे इन्हों पेट पकड़ के बैठ गया मेरे बच्चे कैसे पार होंगे आपने बयालीस वंश का मुझे वरदान दे दिया मेरे बयालीस वंश तो होंगे लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली उनको पार नहीं होंगे तो उन वंश का क्या बनेगा बहुत चिंतित हो गए 
परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशिज हैं हम ही सरसरो प्रिय हैं और की वो सुना नहीं अभिमान कर भगवान का मेल नहीं तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए घना दुखी हो गए तब कहा भगवान फिर कैसे उनका कैसे बात बनेगी कैसे पार होंगे तब कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब यो कलयुग पचपन सौ वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद आऊंगा जब ये बारह पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के और बारवा पंथ गरीबदास का पंथ होगा उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी उसके बाद उस बारवा पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का और इन बारह पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी कबीर साहब की कबीर साहब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे इन बारह पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते फिर बर में पंथ में गरीब दास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे यथार्थ पंथ चलाएंगे तो वो दास भेज दिया पुण्य आत्मा अब उस परम पिता ने स्वयंनाय तो दास भेज दिया जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा पूरा विश्व पार होगा तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे फिर वो पीछे कहा रहेंगे धर्मदास पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा अब ये है वो समय बैन उठ गया अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है कर दिया दास ने मालिक के आदेश से आदरणीय नानक साहेब जी को भी परमात्मा मिले थे अभी बताएंगे सारी कहानी और उनको सचखंड लेकर गए थे वापे छोड़ा था तब उन्होंने आंखों देखा हाल परमात्मा का बताया था और वो स्वयं इस दो अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए जी नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है जी आपका मालविका शर्मा कहाँ से आए आप लुधियाना पंजाब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नाम दान ले लिया था 2004 में जी मैं तब फोर्थ स्टैंडर्ड में थी कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरी एट ईयर्स आठ साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली जी तभी से नाम दान लिया हुआ तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है देखिए सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के राम जी भगवान है कृष्ण जी भगवान है शिव जी भगवान है ब्रह्मा जी भगवान है तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना तो परमात्मा ने हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया सारे ग्रंथों की सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने बाइबल उठाई कुरान उठाई गीता जी उठाई सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है देखिए आपने कहा कि आपकी उम्र आठ साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं तो आप जुड़े कैसे रहे सर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है क्योंकि मैंने मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं ये कोई गुरु नहीं है ये भगवान आए हुए हैं सीधा तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि 
कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है देखिए हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसको फॉलो नहीं करोगे लॉ को फॉलो नहीं करोगे जेल में पटक दिया जाएगा आपको इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे अगर हम उन संत को तो ही हम पार हो सकते हैं और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है देखिए आप एजुकेटेड हैं शिक्षित हैं आपसे एक बात पूछना चाहेंगे आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं बाकी और कोई संत नहीं बताते देखिए लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है जी बिल्कुल किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं इस बात का निर्णय कैसे हो कि, कि कोई जो दूसरे संत है की वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे कैसे लोग निर्णय करें सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया तो ये फैक्ट री हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गॉड इज इन फॉर्म गॉड इज नॉट फॉर्मलेस जो कि बाकी सब संत बोलते हैं दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते जितने भी पंडितों के पास जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे वो पहले तो आपको पखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को किसी भी लेवल का पाप हो वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता तीसरी चीज़ व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सब से तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता तो वो भी तो व्रत ही हुआ तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दम नष्ट नहीं होते तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्री चीज़ें हो चुकी और इनका सलूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो एक वही वे है कि आपको सेल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे देखिए इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं उसके बाद भी एक मनुष्य को एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ आध्यात्मिक लाभ भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले तो आ, मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊँगी सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिसको जिस पे हम चलेंगे तो हमें सेल्वेशन अटेन होगा ही होगा ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं इससे हम पार हो जाएंगे दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के थ्री पार्ट्स हो चुके थे अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ कौन सा हॉस्पिटल में आपने दिखाया डीएमसी uh, हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में और वहाँ के जो टॉप थ्री डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था एट आर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और एट्टी प्लस स्टिचेज मेरे सर पर हैं तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक में रेकल बुलाते हैं सर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है 
और क्या लाभ मिले हैं आपको अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है तो आपको चार बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्ट पोन कर दो एग्जाम्स के बाद ये करवा लेंगे तब तक आप मेडिसिन दे दो एग्जाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए डॉक्टर ने एक बार कहा एक बार चेक फिर से कर लेते हैं तो उन्होंने चेक किया उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है मैंने कहा आपने ही बोला था तो तब उनको याद आ गया तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ तो तब हमने उनको गुरु का बताया गुरु की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को तीन बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरु ने बचा लिया अगला लाभ मैं आपको ये बताऊँगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक पांच बारी हो चुका है और पांचों बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो चाहे दूसरा चाहे तीसरा आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहां प्रकट हो जाएंगे तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा बिल्कुल वैसे ही वो गिरा परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे पाँच बारी बचाया लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है क्यों आपका एक्सीडेंट होता है और क्यों इतनी सारी परेशानी आपके सामने आती है परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है देखिए मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे देखिए यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद क्यों नहीं पसंद क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहां ये सब नहीं था जो खुशियों का भंडार था और हम अपनी गलती से यहां पर फंस गए हैं क्रिएशन ऑफ नेचर जरूर देखिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहां आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है देखिए आप यूथ हैं और, और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के अध्यात्म की बातें करते हैं क्योंकि जिस तरह का आज का जो जमाना है हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो युद्ध है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं वो क्या मानते हैं आप कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने सबसे पहली बात हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है तो ये नॉन वेज ड्रिंक ये सबसे तो हम पहले ही दूर थे लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनियो का देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं सभी के एक जैसे विचार होते हैं आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे 
देखिए सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है ये गलत है इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशन क्या है हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता गुरु नानक देव जी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जो नाम आधार ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर आज की जो यंग जनरेशन है यंग जनरेशन क्या बोलूँ बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं वो उसी को सुख मानते हैं हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो और असल में वो लोगों के साथ आप एक दो दिन बात कर लीजिए वो अपना दुख बताने लग जाते हैं इतने दुखी होते हैं वो लोग तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं और सुख सिर्फ सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है मालविका जी क्या करते हैं आप मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ अच्छा आप एक बात बताइए जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायों का इंटरव्यू लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है आप सीए हैं और शिक्षित भी हैं काफ़ी तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है क्योंकि आप तो शिक्षित आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है सर देखिए आप सब लोगों के लिए ये हास्य सपन जरूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल तो देखिए साइंस जो है जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है वो कैसे हो रहा है देखिए मिराकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मेराकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है वो साइंस भी किसकी दी हुई है वो भगवान की ही दी हुई है तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी जो हम सोच भी नहीं सकते और ये मैन मेड तो कुछ भी नहीं है सब परमात्मा का दिया हुआ है जो आजकल बन चुका फोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते वो सब परमात्मा की ही देन है आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे Uh, सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है जो डाउरी ने इतनी लोगों इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं कोई दहेज का लेना देना नहीं होता कोई पाखंड नहीं होता बिना पाखंड के शादियाँ हो रही इसका सबसे बड़ा लाभ किन को मिला सर इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले ना बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे तो अपने ही एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी जिंदगी को सफल बनाए जी धन्यवाद सच साहिब सब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9786 